Bez sol, kompost termofilny, informacje praktyczne. Cześć, nazywam się Alfred Grant. Ten film Bez sol stanowi wprowadzenie do termofilnego wytwarzania kompostu i jego stosowania. Na końcu filmu znajdziesz dodatkowe informacje na ten temat. Zobacz także inne filmy Bez sol o kompostowaniu i o innych tematach związanych ze zdrowiem gleby. Kompostowana materia organiczna, w skrócie kom, to produkt wytwarzany z mikrobiologicznego rozkładu materii organicznej w warunkach tlenowych. W zależności od metody kompostowania, wielkości, intensywności pracy i wsadu wejściowego, można wytwarzać szeroki zakres kompostów o różnych właściwościach. Kompost termofilny, zwany także kompostem fermentującym na godronco, jest najczęściej produkowanym kompostem. Można go wytwarzać w różnych skalach, od małych pryzm z ręcznym mieszaniem, po napędzane ciągnikiem lub nawet samobieżne maszyny do kompostowania na skalę przemysłową. Kompost termofilny powinien osiągnąć temperaturę od 60 do 65 stopni Celsjusza przez kilka dni w całej hałdzie. Ta temperatura pomaga zabijać i dezaktywować nasiona chwastów i patogenów w kompoście. Produkcja kompostu podlega różnym przepisom w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Nawet te przepisy różnią się w zależności od wielkości produkcji, kompostowych materiałów i ryzyka zanieczyszczenia środowiska podczas produkcji kompostu na przykład dla wód powierzchniowych, spływy i gruntowych. Idealna lokalizacja obszaru produkcji kompostu zależy od szereg różnych czynników. Oprócz przestrzegania lokalnych i krajowych przepisów, podstawową decyzją, którą należy podjąć, jest robienie kompostu na uszczelnionej powierzchni. Dzięki temu można kontrolować i zabijać odcieki oraz można pracować w mokrych warunkach. Możliwe jest również bezpośrednie kompostowanie na powierzchni gleby. Należy zdawać sobie sprawę z dostępności i kosztów transportu, ale także emisji z hałdy kompostów, takich jak zapach, kurz i zanieczyszczenia oraz ich potencjalny wpływ na otaczające środowisko. Dostępność zasobów surowców na danym obszarze ma kluczowe znaczenie, jeśli chcesz wyprodukować własny kompost. Najważniejszą cechą, którą należy wziąć pod uwagę, jest stosunek węgla do azotu w wyjściowym materiale. Oborniki będą ulegać samozagrzewaniu, szczególnie jeśli zawierają materiał ściółkowy zdominowany przez węgiel. Przy innych materiałach należy wykonać początkowe mieszanki. Wszystkie organizmy potrzebują wielu warunków środowiskowych, aby mogły się rozwijać. Dotyczy to również drobnoustrojów, które wytwarzają termofilny kompost. Bardzo ważna jest dostępność tlenu w hałdzie kompostowym i wilgotność na poziomie 60 do 80%. Aby proces nadal działał, konieczne jest utrzymanie właściwej struktury fizycznej materiału w hałdzie, aby umożliwić dostęp tlenu. W celu utrzymania właściwego tempa procesu konieczne jest częste mieszanie materiału w hałdzie podczas różnych operacji. W tym czasie można dokonać korekty zawartości wody przez nawadnianie oraz celu zmiany stosunku węgla do azotu, zwłaszcza na początku procesu kompostowania. W zależności od wielkości kompostowanej masy potrzeba mniej lub więcej technologii do wytwarzania kompostu w wysokiej jakości. Na skalę rolniczą wymagany jest duży ładowacz czołowy do formowania i mieszania pryzmy, ale także do załadunku materiału na przesiewacz. Do aplikacji konieczny jest również rozrzutnik kompostu. Do mieszania materiału na hałdzie kompostu często stosuje się specjalne miksery napędzane ciągnikiem o szerokości do 3 metrów. Mieszanie hałd kompostowych jest procesem powolnym, dlatego najlepszą opcją jest to, że albo ciągnik ma napęd z zakresem prędkości 200 do 400 metrów na godzinę, albo mikser musi mieć własny hydrauliczny układ napędowy, 
i zdolność do pchania ciągnika na neutralnym biegu. Większość takich maszyn do kompostowania może być użytkowana przez wielu rolników, wynajmowana lub wykorzystana do prac usługowych. Oprócz skupienia się na optymalizacji produkcji materiału, ważne jest również monitorowanie jakości produkowanego materiału. Przygotowaliśmy również wideo bez tłosol na ten temat. Ważne jest, aby zapoznać się z lokalnymi i krajowymi przepisami dotyczącymi stosowania kompostu. Reguły te mogą narzucać pewne parametry jakościowe, ale także regulować, kiedy i w jakiej ilości można wykonać aplikację.